हेलो फ्रेंड्स टुडे वी डिस्कस द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जेड डबल यू नीड बेस्ट फोर्टी आई कैन से फंटेस्टिक फोर्टी क्वेश्चंस फॉर कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस ये चालीस क्वेश्चंस को अच्छी तरह आप देख लो समझ लो और फंडामेंटली कंसेप्चुअली क्लियर हो जाओ मतलब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस का आपका जे डबल यू नीड ऑलमोस्ट कंप्लीट क्योंकि सभी क्वेश्चन बेहतरीन है सभी क्वेश्चन में ए टू जेड जिसे कह सकते लॉजिक अप्लाई हो जाता है सो फ्रेंड्स थिंक अबाउट दिस फोर्टी क्वेश्चन एंड दो स्टूडेंट्स वो नो आइडिया अबाउट द क्वेश्चन पेपर और आई कैन से द क्वेश्चन दिस फोर्टी क्वेश्चन दे कैन कंसिडर वेबसाइट दे हैव टू दे कैन से देट थिंक अबाउट द वेबसाइट डब्ल्यू 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 फिजिक्स बाय गोपाल सर डॉट कॉम वंस अगेन डब्ल्यू 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 डॉट फिजिक्स बाय गोपाल सर डॉट कॉम ऑन दिस वेबसाइट यू विल गेट वी कैन से देट दिस फोर्टी क्वेश्चन बेस्ट फोर्टी क्वेश्चन और आई कैन राइट Fantastic 40 questions. So friends, turn by turn we start. Question number one: Find the net capacitance across a V. Here you can see that one, one, one and two microfarad. So you know that very well. This point A is already in contact with this point P, and there is no any components between A and P. So this A and P can be considered as a common point. So we start with this point. This is A and P. A may say you can see that one microfarad. This is your, we can say C. Okay. What we mean by C? C is the junction point. Identify junction. So C is the junction. So A to C. So this is your A. So first of all A to C. This is your point C. But there is one microfarad capacitor between A and C. So one. Then A to P. But A and P both are common points. You know that very well. Two points are connected by means of only and only wire. Then these two points can be considered as a common point. Now, now P point, so P says C, so P says C. That means P to C. You can see this is one pair. जो कैपेसिटर कंसीडर होते हैं जो मैथ में ना सिखाई है, उसको ठीक करते जाते हैं अपन लोग one one. Now what is C to B? So this is your point C. ये C है. So this is C. C to B. But uh, via one microfarad, this is your B, one microfarad. Ready? And uh, then only one capacitor remaining, two microfarad. It is between P and B. So this is your B, this is your P, and this is your two microfarad capacitor. So now one one, these two capacitors are connected in parallel. So what is the net capacitance A? Here both are connected in parallel. So its net capacitance two. There is one more capacitor one, and then there is you can see that two. So this two and one are already in series. So how can you find net capacitance C one into C two, C one plus C two. So two into one upon two plus one. That means two by three. You can see. So if you think move in next format. So this is a series combination two by three. And there is one more capacitor of two farad. This is A B. So this two by three and two both are in. We can say that uh, parallel. So what is the net capacitance? So two by three plus two, three to the six plus two, eight by three microfarad. This is your answer. So most timely question, friends. So just concentration required about this question. This is your option number C. Question number one. You know that very well. So today we are thinking about the fantastic forty. Forty questions we solve will solve, and we will make sure that we are clear. So first question just in front of you, you can see this is the method of logic. Now we think about the next point. Next point, second question you can see here five microfarad, ten, ten, five. These are the three points. These are the three points A, B, and C. What is the potential at this point B? This is your target. Find the potential. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए हैं तो अपन लोग इसको एक कदम और आगे ले जाते हैं. These are the two points A and B. You can see here five microfarad. Think about these two capacitors. These two capacitors are connected in series. Series two capacitors and check you can see that uh, values ten ten. So obviously half. So what is the net capacitance of the upper branch? 
obviously half of 10 that means 5 lower branch also 5 so and C already grounded so C already grounded this is your C now you consider let the potential at this point A what is the potential at point A it is already given 2000 volt what is the potential at point B let the potential at point B it is VB and uh, what is the potential at point C? It is VC, but I will write VC0. Why? Because C point already grounded. So now finally we can write 5A. This is your B. 5 and 5. These two capacitors are connected in parallel. So obviously answer 10. And this is C point. Now we score total kitna point. Yeah, 2000. You can see. And here 0. So upon log is okay, sakte. In short, A and C, totally 2000 volt is applied across these two points A and C. So, now we have to define the V1 and V2. We have discussed this shortcut. Discuss what is the PD across one capacitor for the system of two capacitors? C2V upon C1 plus C2. What is C2? C2 is 10. This is your C1. This is C2. So, 10 multiplied by. 10 multiply by V 2000 upon upon V C1 plus C2 and 5 plus 10 so obviously 10 multiply by 2000 here denominator will 15 okay so if you simplify here 3 and here 2 so 4000 by 3 this is you can see that your answer 4000 by 3 this is your answer that means PD across apne ko pucha hai what is the we can say potential across uh, sorry at point B this is your target yes this is your target but there is a mistake here not 5 here 10 given so mistake from my side so we will just make correction so 10 plus 5 that means there is 15 this lower branch capacitor also in the form of 10 so 10 plus 5 15 so here uh, 15 C2 already 15, this is C2 15, C1 plus C2 that means 5 plus 15, so there is 20 definitely, and here already 15, so 0 cancel, 2 cancel, so obviously 1500 volt, so what is the PD across these two points, A and B, 1500 volt, and if 2000 volt apply karenge, to ye dono points ke beech mein 1500 volt apply ho jata hai, यानी यहां से आप ए कैपेसिटर को क्रॉस करके यहां पे आते हो तो पोटेंशियल कितना होगा 500 वोल्ट और ये पॉइंट बी से अगर आप 15 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर को क्रॉस करके सी पे आते हो तो सी के पास पोटेंशियल है 0 मतलब व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इट इज 1500 वोल्ट एंड व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 1500 माइक्रोफेरेड इट इज 500 वोल्ट तो अपन लोग को पूछे a के पास 2000 वोल्ट होगा, B के पास 500 वोल्ट होगा और C के पास 0 वोल्ट। So your answer 500 वोल्ट। This is you can see that IMP question, SAV question हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं। So now we move towards the next question, question number three. So concentration required. You know that we will today we would like to think about best 40 questions। ये 40 question सिलेक्शन इस तरह की अगर इतना क्वेश्चन को सॉल्व कर दो मतलब कॉम्पिटिटिव लेवल का बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपको नेट जेडबल हो कि 40 क्वेश्चंस तो एक बार देख के जाना ही है काफी कुछ इसमें से कवर होगा नाउ यू थिंक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3 सो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी आईएमपी तो ये भी बहुत ही ठंडू क्वेश्चन है सो लाइक दिस टाइप ऑफ टू कैपेसिटर्स विद वी कैन से द टू बैटरीज there are two batteries you can see 20 volt and there is 4 volt this is 3 microfarad capacitor and there is one more capacitor of 5 microfarad question is what is the potential difference across 3 farad capacitor your target to find PD across this what is the case is C1 and this C2 this type of question can be solved by using two different methods here are two methods we have discussed एक मैंने अपना जिसे कह सकते हैं कि बेसिक कांसेप्ट लूप रूल रिलेटेड और एक हमने डिस्कस किया था जिसे कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट माइक का यूज करके प्रेजेंट माइक वाला मैं पहले बताता हूं सो दिस आर द टू बैटरीज यू कैन सी 
check this terminology connection positive pole of this 20 volt is already in contact with positive pole of this 4 volt you can see so this type of connection is called simply the opposite connection of batteries and in this type of opposite connection what happens voltage gets subtracted and here 20 minus 4 16 of the other is separately is there a connection of the heavy of no one discuss here over here so negative pole of battery 1 is already in contact with the positive pole of the battery 2 then this is called helping condition of two batteries helping condition then voltage get added but here potential gets subtracted so this type of circuit can also be represented like this is 16 volt 20 minus 4 why because of you can see that opposite connection and there is two capacitors c1 and c2 they both are in series okay so what is your target your target to find v1 so v1 ka shortcut on log jante c2 v c1 plus c2 what is c2 c2 that means here already 5 and this is 3 so 5 multiplied by 16 upon c1 plus c2 that means 5 plus 3 so v1 here 5 into 16 5 plus 3 8 8 to the 16 so 5 to the 10 volt this is your answer so what is the pd across this 3 microfarad it is 10 volt and what is the pd across this 5 microfarad obviously 16 volt may say either 10 volt so either of the 6 volt so very ample question you can also apply loop rule so loop rule ka bhanda bhi apply karte don't worry okay yehi question hai usko loop rule se solve karte hai so you know that uh, in a loop rule method you have to apply first of all distribution of charge charge always start its journey from battery having higher potential so yahan se charge niklega dekho suppose q amount of charge is start sorry starting its journey was started from positive pole of the 20 volt so this can be Q positive, A positive plate, Jesse first plate tag of positive, upon the negative, here yeah, say A positive, a negative or buffers. This can be charge Q. Loop rule ke concept here, whenever you apply loop rule for any closed loop, then you have to think about potential. Loop rule ka upon the total potential always constant. So upon log is konam de de A, B, C, D. Now apply apply loop rule or key chop set law particularly for loop a to b to c to d to a a to a vapas aage dekho so now we will apply loop rule loop rule ka panda subse pehle a to b jate a to b so a to b a to b then ab dekho a branch mein battery hai and you are moving from a to b then you are facing positive pole of the battery and you are moving from higher potential to a lower positive pole towards the negative pole that means from higher potential towards the lower potential, potential decreases. It is called drop of voltage. Drop of voltage always negative. Voltage come more. So this battery ka potential is minus 20. Now B2C jate B2C. B2C me dekho capacitor. Aap B2C jate that means you are facing plate of capacitor having negative charge. So aap negative charge towards the positive charge, then you know that very well potential difference across capacitor always positive. So plus, what is the formula of potential difference across capacitor? Charge upon, you know that very well, capacitance. So either charge Q or capacitance A5, you know that 5. Now open log C2D, they go C2D. So C2D may subset L up, that is negative pole, say positive pole. Negative pole to positive pole, voltage increases, rise up voltage, always positive. Voltage increase or a plus, plus 4. Then you are moving from D to is A. Then again here negative plate and then positive plate. Negative plate then potential across capacitor always positive. Here charge Q and what is the capacitance 3, 0. A apna jise ke sakte ki loop rule. So minus 20 plus minus 16 is side get do. So Q by 5 plus Q by 3 is equal to 16. So here simply if you think about uh, LCM. So 5, 3 is 15. So 3q plus 8q, sorry, 5q is equal to 16. So final answer 8q is equal to 15 multiplied by 16. 15 by 7 So q is equal to 8 to 
सिंपली थर्टी कुलम चार्ज है अपना आंसर थर्टी कुलम नहीं अपना आंसर पी डी फाइन करना है सो पोटेंशियल डिफरेंस थ्री माइक्रो फेराड कैपेसिटर सो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होगा यू नो दिट वेरी वेल देखो ये फॉर्मूला मैंने दिया है सी इज इक्ल क्यू बाई वी सो बी इज इक्ल क्यू बाई सी सो क्यू बाई सी वन वॉट इज द चार्ज ऑलरेडी थर्टी वॉट इज सी वन सी वन ऑलरेडी थ्री सो थर्टी बाई थ्री देट मीन्स टेन वोल्ट अभी थोड़ी देर पहले यही आंसर था सो so, ये लोकरूल मेथड भी हमने सीखा हुआ है जो स्टूडेंट्स को ये पता ना चले वो कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के पार्ट को देखे सिक्स सेवन एट पॉइंट में तो और पता चलेगा सो फ्रेंड्स नाउ वी मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट दिस इज योर क्वेश्चन नंबर थ्री ओके बेस्ट फोर्टी सो नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इट इज ऑलरेडी आई एम बी हियर विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ सेवन कैपेसिटर्स टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर्स गिवन सेवन इच ऑफ थ्री माइक्रोफेर इज पॉसिबल टू ऑप्टेन इक्वीवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ फिफ्टीन बाई इलेवन आपको देखो इस तरह के एक दो सॉरी तीन चार और पांच फाइव कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड लाइक दिस वन एंड यर मोर टू कैपेसिटर्स सो यूर टारगेट टू फाइन नेट कैपेसिटेंस एक्रोस एवी दिस टाइप ऑफ फोर डायग्राम्स यू ऑलरेडी आइडिया अबाउट द पेपर अगर मैं क्वेश्चन क्या फर्स्ट ऑप्शन है उसी के ऊपर मैं कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूँ हमें ये चार डायग्राम यानी चार डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शन दिए उसमें से कौन सा कनेक्शन 15 बाय 11 अपने को कैपेसिटेंस देगा तो सभी का कैपेसिटेंस देखो थ्री 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 है तो दिस ऑल फाइव कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन विच वे ऑब्वियसली इन पेरल सो इसका नेट कैपेसिटेंस हो जाएगा फाइव थ्री जब फिफ्टीन एंड दिस टू आर कनेक्टेड इन यू नो दैट वेरी वेल सीरीज सो टू दूसरे दो कैपेसिटर इधर है थ्री ये थ्री और ये भी थ्री यू कैन सी रेडी सो नाउ इफ यू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एक्रॉस ए बी सो ऑब्वियसली इट वुड बी फिफ्टीन बाय इलेवन सो दिस इज योर राइट आंसर इस तरह का कनेक्शन है वो फिफ्टीन बाय इलेवन माइक्रोफेराट कैपेसिटर देगा तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ट्रायल एंड एरर फटाफट चेक करना है ज्यादातर दिशा के शक्ति स्पीड के साथ काम करने से इससे टाइम बचेगा और फटाक से आंसर आए और जो टाइम बचे वो दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को आएंगे तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में जाते हैं ये कैपेसिटेंस ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटर फॉर्म्ड बाय द सर्कुलर प्लेट्स इस तरह का कैपेसिटर दिया देखो दिस आर द टू सर्कुलर प्लेट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी सर्कुलर प्लेट है उसका रेडियस आर है ओके of diameter 4 cm that means radius 2 cm is equal to the capacitance of this parallel plate capacitor is equal to equal to a sphere capacitance of sphere ye parallel plate hai dusra spherical capacitor uska radius apan log lete small r okay and iska diameter diya hai 200 so radius hoga 100 iska radius hoga 2 cm find the distance between two plates sir mother what is the condition तो काफी लोग ऐसा कहते हैं कि क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाए कुछ करना नहीं है जो इंफॉर्मेशन दी है उसको अप्लाई करना शुरू करो इधर बोला है ए कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो जो स्फेरिकल कैपेसिटर उसका कैपेसिटेंस जितना है सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पैरल प्लेट कैपेसिटेंस एंड स्फेरिकल कैपेसिटेंस पैरल प्लेट कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी यू नो दैट एंड स्फेरिकल कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर तो अपन लोग इसमें देखो What is the area of this plate? Area already here. Epsilon not a. A already circular. Plates already circular. So what is the area of circular plates? Pi r square because capital R is the radius of the circle. And d is equal to four pi epsilon not into r. Epsilon epsilon pi pi cancel. Your target to find find the distance between two plates so d should be required in the form of subject so d in the form of subject so r square by r the yeah, answer aayega 4 isme values capital r ki bhi di hai small r ki bhi di hai set up the values and you will get answer obviously your uh, answer aayega me direct deta hu 1 into 10 to the minus 4 meter ye aapko solve karna hai answer se zyada important cheez hai logic so this is very easy no doubt about it so formula power based hona chahiye friends you can see okay 
और ये जो फोर्टी क्वेश्चन है मेरे नॉलेज के मुताबिक और एक्सपीरियंस के मुताबिक आई कैन से इट इज वेरी इफेक्टिव फॉर नीट एग्जाम किसी के इर्द गिर्द नीट का क्वेश्चन गिर सकता है या गिर सके सकते हैं कि पेपर में आ सकता है सो क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं अभी एक और क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स सो दिस टाइप ऑफ कनेक्शन गिवन दिस टाइप ऑफ टू कैपेसिटर्स एंड देन मोर टू कैपेसिटर्स हियर ओके एंड दिस इज बी सो ईच कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस वन 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 सो व्हाट इज द नेट कैपेसिटेंस एक्रॉस ए बी सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक अबाउट दिस टू capacitors these two capacitors are in series similarly these two capacitors these two are also in series upon log iska equivalent diagram bana hai this is your one these two capacitors are in series so obvious series or two capacitor or uh, i can say that uh, equal magnitude to upon log iska 0.5 karte half 0.5 na likhna to bana aap likh dete okay ab ye branch to dekho aisa fir ye branch तो यहाँ से ये ब्रांच ये वन और ये लोअर ब्रांच का भी क्या होगा ऑब्वियसली वन आपका और ये आपका बी हो गया देखो बी और ये सो नाउ दिस थ्री कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन विच है ऑब्वियसली इन पैरल बिकॉज चार्ज यहाँ से तीन पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो तीनों तीन पैरल सो वन आफ प्लस वन प्लस वन आफ यानी टू हो गया सो वन और इसका आया आंसर टू बी एंड दिस टू आर इन Obviously series, so net capacitance series का हम लोग जानते हैं C1, C2 upon C1 plus C2 टू अपॉन सी वन प्लस सी टू यानी वन इंटू टू वन प्लस टू यानी टू बाई थ्री दिस इज योर आंसर टू बाई थ्री मोस्ट फाइन थी तो फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन है उसमें दिमाग अप्लाई करने का है जो स्टूडेंट्स ने पेपर के टाइम पे नहीं पता चला वो अपना लॉजिक क्लियर करे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन थ्री कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी फोर माइक्रोफेराड आपको तीन कैपेसिटर दिए हर एक का कैपेसिटेंस फोर माइक्रोफेराड है देन दे आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज सिक्स माइक्रोफेराड देन दिस कैन बी डन बाय कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन सीरीज कनेक्टिंग ऑल ऑफ देम इन पैरल यानी तीनों तीन को सीरीज में कनेक्ट करें तीनों तीन को पैरल में दो को सीरीज एक को पैरल दो को पैरल एक को सीरीज अपना टारगेट है नेट कैपेसिटेंस सिक्स माइक्रो फेराड लाना है और आपके पास चार माइक्रो फेराड के तीन कैपेसिटर्स है तो सबसे पहले अपन लोग दो कैपेसिटर्स को मैं सीरीज में कनेक्ट कर दू फोर फोर सो वट इज द नेट कैपेसिटेंस एक्रोस दिस टू फ्रेंड्स ऑब्वियसली दिस टू कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज इक्वल इन मैग्नीट्यूड और इक्वल कैपेसिटेंस एंड ऑब्वियसली ऑलरेडी वी कैन से टू सो ऑब्वियसली इसका तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा टू हो जाएगा हाफ तो इसके साथ अब कितना चाहिए तो सिक्स मिल जाए तो टू में अपने को फोर एड करना है तो एड करने के लिए तो बेहतरीन कनेक्शन होगा पेरे लाला सो इफ यू फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एक रोज है भी इन ऑब्वियसली सिक्स बिकॉज फोर फोर टू टू फोर सिक्स यानी कि व्हाट्स द आंसर टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज टू कैपेसिटर्स आर इन सीरीज and one in we can say that parallel so this is your answer to so, any question acha hai isme capacitors ka number change kar sakte ho aur final output bhi change kar sakte hai to wo zara dhyan rakhna hai okay next now you think about the next one question number next eight number here uh, your target to find net capacitance across x and y ek question maine already solve karwaya hai फिर भी इसका अपन लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं देर आर थ्री कैपेसिटर्स फोर 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 एंड यू नो दैट वेरी वेल वन मोर कैपेसिटर कनेक्टेड विद दिस टाइप इन दिस टाइप एंड देर इज वन मोर यू कैन से एंड फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एक्रॉस एक्स वाई ये भी फोर फोर मैंने आपको एक पैटर्न सिखाई इसको ये जो ब्रांच है उसको पकड़ के इसे कबोर्ड की तरफ खोलना है तो अब ये सर जिसे कह सकते सीनारियो देखे सो फोर फोर और अब ये जो ब्रांच है इसको ऐसे कर देता हूं सो ये ब्रांच आ गई जिसे कह सकते हैं कि इधर एक्स के पी और क्यू तो ये एक्स और क्यू कौन टेक में देखो एक्स क्यू रेडी और इधर पी से वाई तो ये रहा अपना पी पी से वाई वाला पॉइंट है 
सो याद करो पांच मतलब कॉक यानी पांच मतलब विस्टन ब्रिज सो दिस इज द केस ऑफ विस्टन ब्रिज सो हियर फोर बाय फोर एंड दिस टू कैपेसिटर रेशियो ऑफ सी वन बाय सी टू सी थ्री बाय सी फोर सेम तो ये कैपेसिटर की फिर गई इसका नेट कैपेसिटर फाइन करोगे आंसर आएगा फोर मोस्ट फाइन थी तो ये भी पेटर्न बहुत ही फेमस विस्टन ब्रिज Now we think about the one more. This question already asked in NEET 2005, so be alert about it. So here uh, three capacitors are connected like in this way. ये बहुत ही famous question है. Already जिसे कह सकते हैं कि पूछ चुके हैं और अपना NCERT में भी ऐसा है कि last question मैंने बोला था 2.9 बराबर. Sorry 2.10 जरा देखना. तो ये भी बिल्कुल इसके जैसा ही वहां पे टेन टेन दिया है इधर दिया है सी टू सी थ्री सी और फोर सी दिस टाइप ऑफ फोर कैपेसिटर्स गिवन एंड योर टारगेट टू फाइंड द रेशियो ऑफ द चार्ज चार्ज ऑन सी टू दिस इज योर सी टू टू सी फोर ये दोनों का इसे कह सकते हैं कि हमें रेशियो फाइंड करना है सो वी वुड लाइक टू थिंक अबाउट द रेशियो ऑफ दिस टू कैपेसिटर्स सॉरी चार्ज डिपोजिटेड ऑन दिस टू कैपेसिटर्स ओके फ्रेंड्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल These three capacitors are connected in which way? Obviously in series C, two C, three C. And there is you can see there four C. And there is a battery of potential V. इसका मैंने आपको सिखाया है. Don't worry. यहाँ से total charge निकला देखो capacitor Q. ये charge इधर दो branch में distribute हो जाए. Suppose इधर Q one distribute होता है, इधर Q two होता है. So obviously these three capacitors are connected in series. So Whatever the charge on C, the same magnitude charge deposited on 2C and 3C because for series combination charge remains constant. So 2C का charge होगा Q1 ना और 4C का charge है Q2. तो अपने को Q1 by Q2 find करना है. तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है branch to branch इस तरह. तो इस branch का जिसे कह सकते हैं कि charge find करना हो, तो charge का formula है capacitance multiplied by PD. Across that branch, तो ये दोनों points के बीच का जिसे कह सकते हैं PD find करना है, तो ये दोनों points के बीच का PD find करना होता है, तो V जो होगा directly क्योंकि this all branches are connected in which way parallel, तो potential difference लेंगे V, और इस branch का capacitance find करना पड़ेगा, तो what is the capacitance? This all capacitors are connected in series, तो net capacitance find करें, so LCM लेते 3C तो इधर अपने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से इधर भी जिसे कह सकते हैं कि सॉरी नॉट थ्री सी बट यू टू थिंक अबाउट सिक्स सी ओके एलसीएम को टोके में सो इधर जिसे सिक्स सी लाना हो तो मल्टीप्लाई बाय सिक्स इधर थ्री सो थ्री प्लस इधर ऑलरेडी थ्री है सो मल्टीप्लाई बाय टू सो सिक्स प्लस थ्री यानी इलेवन बाय सिक्स सी अगर गुलाटी मारे and invert 10 goes to 6c by 11 what is the net capacitance of this upper branch 6c by 11 into v this is your q1 now this branch ka charge find karna ho it is q2 so capacitance multiply by pd this ka capacitance fix a j 4c multiply by pd v now we are taking sorry we take the ratio so q1 by q2 is equal to 6c upon 11 and upon 4C, देखो मैंने VV direct cancel कर दिया, there is no requirement, so CC also cancel, so 6 by 44, that means Q1 by Q2 is equal to 3 by 22, this is your answer, most time few, it is already asked in NEET 2005, so friends, this type of questions are very intensely important for competitive, now we move towards the next, So next question, obviously very important. Now here uh, in diagram four capacitors given: one, two, three, and you can see that this is your fourth number. Then what's your a connection? My perfect question. Ki mutabi dena chata hu. What is your target? Find the net capacitance across AB. Sabhi ka value three, three, three hai. इसका अपन लोगों ने डिस्कस किया है जस्ट शिफ्टिंग ऑफ पॉइंट इस शिफ्ट पॉइंट को शिफ्ट करके यहाँ पे कनेक्ट कर दो ये वायर इधर किया है इधर से डिसकनेक्ट करके ऐसे कनेक्ट कर देने का लो सर अब उसमें सो नाउ दिस टू कैपेसिटर्स आर इन 
ओबीएसटी पैरेलल सो 336 तो अब नया जो कैपेसिटेंस होगा या नया स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह बनेगा ये देखो इसका 6 दे बोथ आर इन सीरीज अ सो 3 6 अपॉन 3 6 सो 18 9 दैट मींस 2 रेडी तो अब अपन लोगों को पता चल गया अपर ब्रांच का 3 लोअर ब्रांच का 2 दे बोथ आर इन पैरेलल सो नेट कैपेसिटेंस 3 2 दैट मींस 5 so very really easy just shifting a point next now you think about this is also very important ye bhi humne discuss kiya hua hai pattern pattern khas check karne ki hai okay so now there is 1 microfarad 2 microfarad 2 microfarad 1 microfarad 1 2 2 1 what is the net capacitance between a and b so first of all think about these two capacitors they both are in series So, series हो, दो ही कैपेसिटर हो और दोनों का कैपेसिटेंस सेम हो तो हाफ एच कर देने का तो इसका नेट कैपेसिटेंस वन तो अब स्ट्रक्चर देखे तो कुछ ऐसा हो जाएगा और ये पैटर्न आप जानते हो दिस पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू लाइक दिस वन चेक करो ये सेम है सो so, दिस इज योर ए बी एंड एक्स एंड वाई सो दिस इज योर ए एक्स वाई एंड बी सेम टू सेम डिक्टो डिक्टो इसको ये और ये पैटर्न को आप बड़े भांति जानते हो दिस थ्री कैपेसिटर सार कनेक्टेड इन पैरेलल सो नेट कैपेसिटेंस 1 1 1 सो बिकॉज़ ऑफ पैरेलल थ्री आंसर इज द राइट आंसर तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नाउ वन मोर दैट मींस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी और इजी भी नो डाउट काफी क्वेश्चंस इजी हो तो भी काफी स्टूडेंट ऐसा मानते हैं ऐसा ना पूछे डोंट डू और डोंट कंसीडर लाइक दिस पॉइंट इसमें कुछ ऐसा नहीं है पेपर में क्वेश्चंस इजी भी आ सकते हैं बिंदास सो वन बाय टू सिक्स और इधर एट सो नाउ फाइंड द नेट कैपेसिटेंस एक्रोस एबी सो ऑब्वियसली पांच यू कैन से मैंने कितने बार बोला कोई भी सर्किट डायग्राम में पांच कैपेसिटर्स पांच रेजिस्टर्स पांच इंडक्टर्स दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए विस्टोन ब्रिज पांच मतलब विस्टोन ब्रिज सो ये फाइव कैपेसिटर्स फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द गिवन ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन बैलेंस कंडीशन हमने सीखा हुआ वापस c1 c2 c3 c4 फाइंड द रेशियो ऑफ c1 टू c2 ये दोनों का रेशियो है 1 by 3 फाइंड द रेशियो ऑफ c3 टू c4 यानी 2 by 6 2 डिवाइड बाय 6 यानी 1 by 3 रेशियो सेम है यस दैट मींस दिस इंटरमीडिएट ब्रिज कैपेसिटर गेट डिसअपीयर क्योंकि वहां पे पीडी ये दोनों के बीच का पीडी जीरो होगा ये हमने डिस्कस किया तो अब ये ब्रांच निकल जाए so now these two capacitors are connected in series and they both are in series so iska series find karna ho so 1 into 3 1 3 3 3 by 4 ye dono ka find karna ho to 2 into 6 2 plus 6 12 by 8 you can see ab apan log ye dono branches se wo to parallel mein so net capacitance hoga 3 by 4 plus 12 by 8 so 3 by 8 12 by 8, so 6 by 8 plus 12 by 8, यानी कि 20, sorry 18 by 8, यानी कि 9 by 4 आंसर है, you can see, so 9 by 4 is the right answer, simple Western Bridge, तो ये typical इतना नहीं है, now we think about the next, so now we think about the next question, so question में अपन लोग देखे This type of capacitors are given. You can see here battery is connected with V. Here charge Q1, V1, and C1. I mention here Q2, C2, V2, Q3, C3, and V2. This type of point is given. Ready? So either V3 is given. Don't think. Okay. So For the given situation, which of the out of four options, which one is the correct situation? Circuit represents the correct situation. So obviously, its fixer is here. So total charge is coming out. So obviously, this capacitor is directly connected to battery. Any capacitor is directly connected to battery or in direct contact with battery, then you know that very well. Capacitor always possesses the total charge of the battery. So battery का total charge इसके ऊपर सो Q1 is equal to होगा Q. और ये कैपेसिटर में से चार्ज क्यू डिपॉजिट हो गया इधर है दो रास्ते प्यार के 
So this totals are distributed into two parts. You can see Q2 and Q3. So I can write Q1 is nothing but it is simply Q2 plus Q3. Take a point, banana. And check the total potential. Total potential is applied across these two points is V. Either potential V1 है, तो इधर potential कितना difference होगा V2. तो obviously V1 है is sorry V is equal to क्या होगा? Total potential is equal to V1 plus V2. तो ये बोले V2 plus V3 नहीं, because V2 is equal to simply V3. Why? Because check this loop. These two branches are also connected in parallel. So whatever the PD across C2, the same PD across C3, so V2 is equal to V3. So this will be perfect option. Banega. So if you think about the answer, then answer C. Obviously, answer C and Q1 is equal to Q2 plus Q3 and V is equal to V1 plus V2. So this question we can ask. Don't forget to ask. Now I will think about the most time given more. So this question is the IMP which I am going to tell you. There is 24 volt battery, there is 4 microfarad, 2 microfarad, 8 microfarad and 3 microfarad. Question which are what is the charge on 4 microfarad? Your target to find the charge on this capacitor. So now we think about it. So yes, I have a lot of questions discussed. So once again what happened here? These two capacitors are connected in parallel. So 4 plus 2 6. So final answer you can see is 6. There is capacitor 3 and total application of voltage is 24. So, we will say that this branch, this capacitor is branch, this other branch, we have no tension in this branch. And these two branches are parallel, the parallel potential is the same, there is no potential in this branch. So, how much potential is the total of these two points? Obviously, 24. इधर जिसे कह सकते चार्ज फाइन करना है सबसे पहले इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 क्यों ऐसा कर रहे हैं देखो फोर माइक्रोफेराइड का चार्ज फाइन करना हो चार्ज का फॉर्मूला है कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल कैपेसिटेंस कितना है चार पोटेंशियल पता चल जाए तो केस फाइव तो पोटेंशियल यहाँ से पता चलाएंगे वी वन इज इक्वल टू सी टू वी अपॉन सी वन प्लस सी टू याद करो शॉर्टकट सी टू सी टू ऑलरेडी थ्री and C1 sorry V24 C1 है 6 plus 3 so V1 is equal to 3 into 24 upon 9 so 3 3 जा 3 8 जा so 8 volt तो अपन लोग को पता चल गया कि 6 microfarad यानी इस पूरे branch को 8 volt potential मिल रहा है और ये 3 को मिलेगा 16 volt अगर अपने को 3 में कोई दिलचस्पी नहीं अपना target इधर है so what is the PD across this 4 microfarad 8 volt तो इधर अपन लोग चार्ज का फॉर्मूला अप्लाई करें सी वी कैपेसिटेंस है फोर कैपेसिटेंस फोर एंड व्हाट इज द पी जो हमने फाइन कर लिया ए सो फोर एट जो थर्टी टू माइक्रो कूलम बिकॉज ऑफ माइक्रोफेर एंड माइक्रोकूलम तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इधर थोड़ा और मॉडिफाई करें अगर आपको थर्ड माइक्रोफेर सॉरी थ्री माइक्रोफेर कैपेसिटर का पूछते हैं तो सिक्सटीन सिक्सटीन मल्टीप्लाई बाई थ्री फोर्टी एट रेडी यानी कि यहाँ से टोटल 48 निकल जाए देखो 48 में से 32 इधर 16 इधर 8 टू जा 16 हो गया सो so, 32 प्लस 16 48 इसका अगर चार्ज पूछे तो ए कैपेसिटर का चार्ज खुदा न खास्ता पूछे तो चार्ज यानी कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल तो कैपेसिटेंस ए थे पोटेंशियल 24 तो ये आंसर आता है रेडी सो वेरी इंटरेस्टिंग यू कैन सी न्यूमेरिकल ऐसे क्वेश्चन पूछने के पूरे चांस ए 2019 में भी ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं ऐसे डोंट फॉरगेट वेरी हैप्पी जेडब्ल्यू 2019 नाउ थिंक अबाउट द वन मोर वन मोर मोस्ट टाइम पी द नेट कैपेसिटेंस ऑलरेडी गिवन सी और बी का नेट कैपेसिटेंस है वन माइक्रोफेराड सो व्हाट इस द वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस सी तो ये क्वेश्चन है वो अपन लोग � capacitor 2 then C and there is B ok and uh, 2 2 2 sorry 2 capacitor and there is one more 6 and 2 and 2 and 2 you can see this
this type of combination given 2, 2, 4, 4, 2, 6. So, what is the net capacitance across AB? Across AB, 1 microfarad. So, what is the value of C? This question I have to solve in the first place, the net capacitance find the process. These two capacitors are connected in parallel. Whose answer is right? These two capacitors are connected in obviously loop set पहले शुरू करने का एक loop को dilute कर दिया भी loop को two two series तो इसका one हो जाएगा और one और two दोनों होंगे parallel तो इसका हो जाएगा three तो perfect diagram draw किया जाए तो eight उसके बाद जो में होगा ये two इधर जिसे कह सकते हैं कि three और sorry ये three और उसके बाद जो में होगा six और इधर c और ये भी अब ये दोनों सीरीज में ये दोनों सीरीज में तो इसका होगा थ्री सिक्स जब प्लस थ्री प्लस सिक्स इसका होगा एट टू जब प्लस एट प्लस टू एट टू जब सिक्सटीन बाय टेन एंड ये एटीन बाय नाइन यानी टू तो ये दोनों का नेट एविसिटेंस टू आ गया ये दोनों का होगा सिक्सटीन बाय टेन तो ऐसे रह जाते सिक्सटीन बा� 2 plus 16 by 10 यानी 36 by 10 ना उसके बाद जो मैं एक और कैपेसिटर है देखो C तो ये 36 by 10 और C दोनों पैरेलल सीरीज में तो नेट कैपेसिटेंस होगा 36 by 10 मल्टीप्लाई by C 36 by 10 plus C अब इसको सिंपलीफाई करना है क्योंकि C ए बी की वैल्यू लेनी वन सो 36 by 10 plus C इज इक्वल टू 36 C by 10 ना so 36 plus 10c and 36c so 36 26c so 36 by 26 यानी कि 18 by 13 this is your answer you can see this is your answer 18 by 13 more 36 by 26 ये ऑप्शन दिया है so most time पे तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह सॉल्व किया जाता है so just analyze this are the 15 questions we have discussed I will move towards the next level ये जो लेवल है वो भी जोरदार जस्ट एनालाइज इट बिकॉज इट इज आई एम पी